Bonjour à tous et bienvenue. Première partie, on va voir comment gérer votre réservation. Et je vais vous accompagner sur un dialogue très simple avec des questions et des réponses typiques que vous n'aurez plus qu'à adapter à votre cas personnel. Au niveau du code couleur, en rouge, ce sont les phrases typiques ou les questions typiques que vous devez être amené à comprendre pour gérer votre logement. Et en noir, c'est les réponses typiques, celles que vous pourrez utiliser pour mieux communiquer. Et donc, on va simuler une courte conversation. Par exemple, euh, c'est une réservation au téléphone. On pourrait imaginer réception du Paradise Hotel. Comment puis-je vous aider En anglais, ça donne « Hello, Paradise Hotel Reception, how can I help you ?» Encore une fois. « Hello, Paradise Hotel Reception, how can I help you ?» Ce à quoi vous pouvez répondre, bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour deux personnes, s'il vous plaît. Et puis vous faites varier le nombre de personnes avec votre cas personnel. Hello, I'd like to book a room for two people, please. On la reprend plus lentement, et vous pourrez répéter après moi. Hello, I'd like to book a room for two people, please. Encore une fois, plus rapidement, plus naturellement. Hello. I'd like to book a room for two people, please. Naturellement, ils vont ensuite s'intéresser à la date de votre arrivée. On peut imaginer le type de réponse suivante, bien sûr. Quand est-ce que vous souhaiteriez venir Of course. When would you like to come Plus lentement. Of course. When would you like to come Et plus rapidement, plus naturellement. Of course, when would you like to come? Et on les reprend tout d'un coup. Hello, Paradise Hotel Reception, how can I help you? Hi, I'd like to book a room for two people, please. Of course, when would you like to come? Il s'agit ensuite de préciser votre date d'arrivée, donc par exemple le 9 juin, June the 9th. Encore une fois. June the 9th. Prochaine question plausible. On va vouloir savoir combien de nuits vous voulez rester, combien de temps vous souhaitez séjourner chez eux. Alors, question courte. How many nights? Pour combien de nuits? Encore une fois. How many nights? How many nights? Version longue. Combien de temps souhaitez-vous séjourner chez nous? How long would you like to stay? Ou how long would you like to stay with us? Et là, vous donnez la durée de votre séjour, par exemple 5 nuits. 5 nights, please. Encore une fois, plus lentement. 5 nights, please. Et je vous laisserai répéter plus rapidement cette fois. 5 nights, please. Et on les reprend tout d'un coup. Donc c'était, when will you be arriving? June the 9th. Ok, how many nights? 5 nights, please. Le ou la réceptionniste peut ensuite s'intéresser au type de chambre que vous souhaitez réserver. Donc, on peut vous demander si c'est une chambre économique que vous souhaitez, supérieure, de luxe ou encore une suite, par exemple. En anglais, ça donne « What type of room would you like ?»« Standard »,« Superior »,« Luxury » ou « Suite ». On reprend. « What type of room would you like ?»« Standard room »,« Superior »,« Luxury »,« A Suite ». Et peut-être que là, bah, c'est une question de tarif que vous devez peut-être vous renseigner. Donc, par exemple, bah, quel est le tarif de la chambre de luxe How much is your luxury room Et on la reprend plus lentement et je vous laisserai répéter. How much is your luxury room Et vous essayez de répéter un tout petit peu plus rapidement. How much is your luxury room Et là, on va vous donner son tarif, et puis peut-être vous donner quelques précisions supplémentaires, par exemple pour vous faire envie. 250 dollars la nuit, et elle a aussi un jacuzzi, une vue sur la mer. 250 dollars a night, it has a jacuzzi and a sea view. Je la répète plus lentement. 250 dollars a night, it has a jacuzzi and a sea view. Et une dernière fois, plus rapidement, plus naturellement. 
$250 a night. It has a jacuzzi and a sea view. Peut-être que là, vous avez décidé que bon, c'est peut-être un petit peu trop cher. Vous voulez vous renseigner sur une autre chambre. What about the superior room? Et là, vous notez, en français, c'est, on va dire, et pour la chambre supérieure. Ou même quand on veut dire, ça va bien, et toi? On aura tendance, en anglais, plutôt que d'utiliser le and, comme en français, le et, à utiliser what about. Donc, par exemple, tu vas bien, je vais bien, merci, et toi? Uh, I'm fine, thank you. What about you? au lieu de « and you ». Et ici, c'est la même logique. Ok, d'accord, j'ai compris le prix. Et, et la chambre supérieure ?« What about the superior room ?» Ok, on la répète plus lentement. « What about the superior room ?» Et une deuxième fois, un petit peu plus rapidement. « What about the superior room ?» Où il va donc vous fournir le nouveau tarif de la chambre souhaitée par exemple, 180 dollars la nuit, 180 dollars a night. Encore une fois, 180 dollars a night. Ok, admettons que ce tarif-là vous convienne. Parfait, j'aimerais une chambre supérieure, alors. Perfect, I'd like a superior room then. Et on la répète plus lentement. Perfect, I'd like a superior room then. Et une dernière fois, un peu plus naturellement, Perfect, I'd like a superior room then. Prochaine question va concerner éventuellement les lits. On sait que vous avez réservé pour deux personnes, mais est-ce que vous souhaitez un lit double ou des lits jumeaux Donc, double bed ou twin beds Plus rapidement, double bed ou twin beds Ok, bon, bah là vous répondez, double bed ou twin beds, c'est ce qui vous arrange. Et enfin, on va vous demander votre nom et je vais vous conseiller de vous entraîner à épeler votre nom. Ça va être pratique pour toutes vos réservations durant le voyage. C'est pas forcément évident pour une personne étrangère de deviner euh, la façon dont on s'écrit un nom de famille. Ça peut être très compliqué. Bon, là, je vous ai pris un nom de famille extrêmement lambda, mais entraînez-vous à épeler votre propre nom de famille. Votre prénom, voire aussi même. Donc, je vais avoir besoin de votre nom, s'il vous plaît. I'm going to need your name, please. Parfois, au lieu de « your name », on va dire « I'm going to need a name, please ». J'ai besoin d'un nom, s'il vous plaît. Ok, bon, Smith. S-M-I-T-H. Et là, je vous invite à vous entraîner à évoquer votre nom. Autre point euh, de discussion, c'est le petit déjeuner. On va a priori vous demander, est-ce que vous souhaitez inclure le petit déjeuner Votre question naturelle, peut-être, bah, il est à combien Combien ça coûte How much is it? Ok. On reprend. All right. Would you like to include breakfast? How much is it? On reprend. All right. Would you like to include breakfast? How much is it? Et une réponse typique. C'est 15 dollars par personne et le petit déjeuner est servi de 7h à 10h30. 15 dollars per person and it's served from 7 10.30. Encore une fois. It's 15 dollars per person and it's served from 7 to 10.30. Et là, au choix, bah, imaginons que ça ne vous intéresse pas, euh, non merci. Uh, no thank you. Ou oui, ça vous intéresse, vous voulez inclure le petit déjeuner. Yes, that would be nice. Or, yes, thank you, I'd like to include breakfast. On reprend plus lentement. Uh, no thank you. Yes, that would be nice. On va ensuite vous demander à quelle heure vous pensez arriver. Ok, what time will you be arriving? Encore une fois. Ok, what time will you be arriving? Et là, peut-être que bah, ça dépend pour vous de l'heure à laquelle la chambre est disponible. Donc vous pouvez leur demander, eh bien, à quelle heure notre chambre sera-t-elle disponible? Well, what time is our room available? On la reprend plus lentement. Well, what time is our room available? Plus rapidement. What time is our room available? Ok, on arrive à la fin de votre réservation. C'est un peu le moment de la conclusion. On peut imaginer qu'on vous dise, bon, ben voilà, c'est bon, votre chambre a été réservée. Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour vous? Ok, 
Your room is now booked. Is there anything else I can help you with? Ou une variante. Is there anything else I can do for you? On la répète plus lentement. OK, your room is now booked. Is there anything else I can help you with? Et donc, ça va être le moment de poser toutes les questions qui vous intéressent concernant votre logement. J'ai décidé de mettre les questions à ce moment-là. Évidemment, c'était des questions que vous auriez aimé poser avant de finaliser la réservation. Ce sera à vous d'organiser ça. On va voir toutes les questions possibles qui peuvent vous intéresser lors de la réservation d'un hébergement. Ok, on va commencer par... Bah oui, j'ai quelques questions, s'il vous plaît. Donc le yes, ça dépend si vous répondez à la question d'avant. I have a few questions, please. On la reprend plus lentement. I have a few questions, please. Et une deuxième fois un peu plus rapidement. I have a few questions, please. La chambre possède-t-elle un balcon? Does the room have a balcony? Encore une fois plus lentement. Does the room have a balcony? Et plus rapidement. Does the room have a balcony? Ou encore. Votre hôtel possède-t-il une piscine? Does your hotel have a swimming pool? Alors on peut dire a swimming pool ou on peut simplement dire a pool. On reprend plus lentement. Does your hotel have a pool? Une deuxième fois un peu plus rapidement. Does your hotel have a swimming pool? Encore, est-ce que l'hôtel est près de la plage ou à quelle distance de la plage se trouve l'hôtel? Is your hotel close to the beach? Donc, est-ce qu'il est proche de la plage? On la répète plus lentement. Is your hotel close to the beach? Et une deuxième fois plus rapidement. Is your hotel close to the beach? Encore, si c'est une question de distance qui vous intéresse. How far? C'est comme ça qu'on va exprimer, qu'on va poser des questions sur la distance. How far is the beach from your hotel? Plus lentement. How far is the beach from your hotel? Et encore une fois, un peu plus rapidement. How far is the beach from your hotel? Et on les reprend tranquillement et je vous laisse répéter après moi. I have a few questions, please. Does the room have a balcony? Does your hotel have a pool? Is your hotel close to the beach? How far is the beach from your hotel? Ma chambre dispose-t-elle d'un bain ou d'une douche? Does my room have a bath or a shower? Plus lentement. Does my room have a bath or a shower? Et une dernière fois plus rapidement. Does my room have a bath or a shower? L'hôtel possède-t-il un restaurant? Does the hotel have a restaurant? Et on la refait plus lentement. Does the hotel have a restaurant? Et plus rapidement. Does the hotel have a restaurant? Ou encore. La chambre dispose-t-elle d'une connexion Wi-Fi? Does the room have Wi-Fi? Encore une fois. Does the room have Wi-Fi? Et une dernière fois. Does the room have Wi-Fi? Et on les reprend tous d'un coup. Et je vous laisse répéter derrière moi. Does my room have a bath or a shower? Does the hotel have a restaurant? Does the room have Wi-Fi? En fonction de votre destination, vous voudrez peut-être savoir si la chambre dispose d'une climatisation. En anglais, on va formuler la question ainsi. Does the room have air conditioning? Plus lentement. Does the room have air conditioning? Imaginons maintenant que c'est la vue qui vous intéresse. La chambre dispose-t-elle d'une vue? Une vue sur mer, une vue sur la jungle, ou encore une vue sur le jardin. 
Does the room have a view? A sea view? On peut pas ici dire. Does the room have a sea view? Does the room have a jungle view? Does the room have a garden view? Et on les reprend plus lentement. Does the room have a view? Does the room have a sea view? Does the room have a jungle view? Does the room have a garden view? Ou encore, imaginons que c'est un voyage d'affaires ou même que vous n'avez pas de réveil avec vous. Il est important que vous vous réveillez tôt demain. Vous pouvez demander à l'hôtel de vous appeler pour vous réveiller. Qu'est-ce que, par exemple, vous pouvez me réveiller demain à 7 heures, s'il vous plaît? Could I have a wake-up call tomorrow at 7 a.m., please? Plus lentement. Could I have a wake-up? C'est se réveiller, to wake up. A wake-up call tomorrow at 7 a.m., please. Et une dernière fois, plus rapidement. Could I have a wake-up call tomorrow at 7 a.m., please? Et on les reprend tous d'un coup. Does the room have air conditioning? Does the room have a view? Does the room have a sea view? Just have a wake up call tomorrow at 7 a.m., please. L'hôtel est-il proche du centre-ville? Is the hotel close to the city center? Plus lentement. Is the hotel close to the city center? Et encore une fois, plus rapidement. Is the hotel close to the city center? Ensuite, vous voudrez peut-être savoir si l'hôtel offre un service de navette. Ça peut être des navettes pour l'aéroport ou parfois même pour le centre-ville. Do you have a shuttle service? Plus lentement. Do you have a shuttle service? Et plus rapidement. Do you have a shuttle service? Pouvez-vous venir me chercher à l'aéroport? Can you pick me up from the airport, please? Plus lentement. Can you pick me up from the airport, please? Et plus rapidement. Can you pick me up from the airport, please? Et c'est parti, on les reprend tous d'un coup. Is the hotel close to the city centre? Do you have a shuttle service? Can you pick me up from the airport, please? Une question qui pourrait intéresser les parents, c'est de savoir si l'hôtel est adapté aux familles. Ou encore si l'hôtel propose euh, un service de garderie, de babysitting. On regarde nos deux questions. L'hôtel est-il adapté aux familles On va dire « Is the hotel family friendly ?» Et on reprend plus lentement. « Is the hotel family friendly ?» Ou encore, offrez-vous un service de garderie, de garde d'enfants. Do you offer babysitting services? Plus lentement. Do you offer babysitting services? Et plus rapidement, plus naturellement. Do you offer babysitting services? Et on les reprend. Is the hotel family friendly? Do you offer babysitting services? L'hôtel dispose-t-il d'un parking? Alors on a deux façons. Je vous donne tout d'abord la version anglaise. Does the hotel have a car park? Et la version américaine. Does the hotel have a parking lot? Et là, je vais dessus deux secondes. Attention, en français, on dit parking et du coup, vous avez l'impression, vu qu'on a emprunté ce mot-là à l'anglais, qu'on va aussi dire a, a parking en anglais. Ce n'est pas le cas. Donc, en anglais, un parking, a car park. Version américaine, d'un parking, c'est a parking lot. On la reprend plus lentement. Does the hotel have a car park? 
Does the hotel have a parking lot? Certains d'entre vous seront peut-être intéressés de savoir s'ils si ont un service de conciergerie. En anglais, ça va donner Does the hotel offer concierge services? Encore une fois. Does the hotel offer concierge services? Ou encore, offrez-vous un service de bagagerie? Does the hotel have a left luggage office? Encore une fois. Does the hotel have a left luggage service? Et on les reprend. Does the hotel have a car park? Does the hotel offer concierge services? Does the hotel have a left luggage office? Très rapidement, on jette un coup d'œil aux différentes formules. Donc les formules, tout compris par exemple à l'hôtel, c'est all inclusive. Encore une fois, all inclusive. Pension complète, c'est full board. Encore une fois, full board. Et la demi-pension, half board. Encore une fois, half board.